हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू सीआरपी एकाडेमी सीआरपी एकाडेमी ते तुम्हारे सकल के स्वागत एवं प्रत्येक के गुड आफ्टरनून तो आज के हमरा करब टार्गेट वेस्ट बेंगल पुलिस मेन एवं सीएसएसएल के टार्गेट करे इंग्लिश से चैप्टर वाइज क्लास एर आज के हमरा करब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एर दु नंबर क्लास ओके हमरा जानी जे हमरा प्रति सप्ताह फ्राइडे एवं सैटरडे এই দুটো দিন করে আমরা চ্যাপ্টার ওয়াইজ ক্লাস করে থাকি সিআরপি একাডেমিক তত্ত্বাবধানে এখন দুটো পরীক্ষা সেরা প্রস্তুতি নিচ্ছি আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ মেন এবং সিএইচএসএল এর জন্য আপকামিং এবং প্রতিদিন এই ক্লাসগুলো তোমরা ফলো করবে দুপুর 12টা থেকে ওকে তো গত ক্লাসে আমরা ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশনের এক নম্বর ক্লাস করেছিলাম সেখানে গুরুত্বপূর্ণ 30টা প্রশ্ন উত্তর দেখে নিয়েছিলাম তো আজকেও সেরকম কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্তর দেখে নেব ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশনের দুই নম্বর ক্লাস থেকে ওকে তো চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো এবং আজ ক্লাসটা শুরু করা যাক কি কি প্রশ্ন উত্তর রয়েছে ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশনের উপর থেকে সেগুলো দেখে নেওয়া যাক দেখো প্রথম প্রশ্ন কি বলছে এক নম্বর পেইং ব্যাক ইনজুরি উইথ ইনজুরি অর্থাৎ কি বলছে আঘাতের বিনিময়ে আঘাত দেয়া আঘাতের বিনিময়ে আঘাত ঠিক আছে তো পেইং ব্যাক ইঞ্জুরি উইথ ইঞ্জুরি এই কথাটিকে আমরা এক কথাই প্রকাশ করব কিভাবে কোন শব্দটা দিয়ে তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি রেপ্রাইজাল রেপ্রাইজাল কথাটির অর্থ কি প্রতিশোধ ঠিক আছে প্রতিশোধ নেওয়া ওকে তার মানে কি হলো আঘাতের বিনিময়ে আঘাত নেক্সট দেখো দু নম্বর প্রশ্ন রিগার্ড ফর আদার্স অ্যাজ প্রিন্সিপাল অফ অফ অ্যাকশন অর্থাৎ অন্যের জন্য অন্যের জন্য কাজ করা এটাকে আমরা এক কথায় কিভাবে প্রকাশ করব অর্থাৎ সমস্ত কিছু যেন অন্যের জন্য কাজ করা এইরকম ব্যাপারটাকে আমরা কি বলবো তো দু নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি অ্যালট্রুইজিম অ্যালট্রুইজিম অর্থাৎ কি স্বার্থহীনতা স্বার্থহীনতা নেক্সট তিন নম্বর প্রশ্ন দেখব পার্সন হু পাইলট ট্রাভেলস ইন এ বেলুন এয়ারশিপ অর আদার এয়ার ক্যাপ অর্থাৎ এমন একজন ব্যক্তি যে বেলুন এয়ারশিপ এবং আদার এয়ার ক্যাপ্টের পাইলট বা চালক হয়ে থাকেন তাকে আমরা ইংরাজিতে এক কথায় কিভাবে প্রকাশ করব অপশন গুলো কিন্তু খুবই কাছাকাছি রয়েছে তো তিন নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন এ এরো নট এরো নট বলা হয়ে থাকে তাকে ঠিক আছে আর অপশন বি দেখো অ্যাশো নট মহাকাশ যান মহাকাশ যানের চালক ঠিক আছে যে যান মহাকাশে যায় তার চালককে বলা হয় অ্যাশো নট এরো ব্যাট মানে হচ্ছে যে শূন্য মাধ্যমে শূন্য মাধ্যমে বিভিন্ন ক্রিয়া দেখায় ক্রিয়া দেখায় ঠিক আছে হাওয়াতে যে ভোল দেয় এরকম তাকে বলা হয় এরো ব্যাট আর অ্যাক্রো ব্যাট হলো যে জিমনাস্টিক করে থাকে ঠিক আছে জিমনাস্টিক্স করে থাকে ওকে তো আমাদের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অর্থাৎ বেলুন এয়ারশিপ অর এয়ারক্রাফ্ট অর্থাৎ যেগুলো বেলুন যেগুলো আকাশে ওড়ে স্টার এবং যে এয়ারশিপ গুলো রয়েছে এবং এয়ারক্রাফ্ট অর্থাৎ এরোপ্লেন এইগুলোর যে চালক হয়ে থাকেন বা পাইলট হয়ে থাকেন তাদের আমরা বলে থাকি এরো নট নেক্সট চার নম্বর দেখব রিলেশনশিপ বাই ব্লাড অর বার্থ অর্থাৎ এমন একটা সম্পর্ক যেটা রক্তের সম্পর্ক বা জন্মসূত্রে যে সম্পর্ক হয়ে থাকে তাকে আমরা এক কথায় কি বলে থাকি তো চার নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি কনসেঙ্গুইনিটি কনসেঙ্গুইনিটি বলে থাকি যেটার বাংলা অর্থ হলো রক্তের সম্পর্ক ওকে নেক্সট পাঁচ নম্বর প্রশ্ন দেখব এ চাইল্ড হু স্টেস অ্যাওয়ে ফ্রম স্কুল উইথ আউট এনি গুড রিজন অর্থাৎ এমন একজন বালক যে কোনো ভালো কারণ ছাড়াই ছাড়াই সে কি স্কুল থেকে দূরে থাকে অর্থাৎ সে স্কুল থেকে পালিয়ে যায় স্কুলে যায় না কোনো রকম কারণ ছাড়াই এই রকম আমরা শিশুকে যে স্কুল ছুট আমরা বলতে পারি সেরকম শিশুকে আমরা কি বলে থাকি তো প্রশ্ন নাম্বার পাঁচের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি ট্রুয়ান্ট ট্রুয়ান্ট বলে থাকি 
এর বাংলা অর্থ কি স্কুল ছুট স্কুল ছুট বা স্কুল পলায়ন ওকে আর ভেগা ভন কথাটির অর্থ হলো যাযাবর ওকে নেক্সট ছ নম্বর প্রশ্ন দেখব দেখো ম্যানিয়া ফর স্টিলিং আর্টিকেলস এটা তোমরা সকলেই পারবে অর্থাৎ কোন জিনিস চুরি করার প্রবণতাকে বা রোগকে আমরা কি বলে থাকি জিনিস চুরি করার প্রবণতা বা রোগকে আমরা কি বলে থাকি তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি ক্লেপ্টোম্যানিয়া ক্লেপ্টোম্যানিয়া বলে থাকি আমরা জিনিস চুরি করার প্রবণতাকে এটা এক ধরনের রোগ ওকে নেক্সট দেখো সাত নম্বর প্রশ্ন ম্যানিয়া ফর ট্রাভেল অর্থাৎ ভ্রমণ করার যে প্রবণতা তাকে আমরা কি বলে থাকি ম্যানিয়া ফর ট্রাভেল ভ্রমণ করার প্রবণতাকে আমরা এক কথায় কি বলে থাকি তো সাত নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন এ ড্রোমো ম্যানিয়া অর্থাৎ ভ্রমণ পিপাসু ঠিক আছে ভ্রমণ পিপাসু যাকে আমরা বলে থাকি তারপর দেখো পায়রোম্যানিয়া পায়রোম্যানিয়া হলো আগুন লাগানোর আগুন লাগানোর প্রবণতা তারপর কি বলছে বিপ্লোম্যানিয়া বিপ্লোম্যানিয়া হচ্ছে বই সংগ্রহের প্রবণতা আর লোগোম্যানিয়া হলো লোগোম্যানিয়া হলো বেশি কথা বলার প্রবণতা বেশি কথা বলার প্রবণতা ওকে নেক্সট আট নম্বর প্রশ্ন দেখবো দেখো ওয়াকিং ইন স্লিপ ওয়াকিং ইন স্লিপ এটাকে আমরা এক কথায় কিভাবে প্রকাশ করব এটাও একটা রোগের নাম ঘুমের মধ্যে হাঁটা সেটাকে আমরা কি বলে থাকি তো আট নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি সোমনাম বুলিজম সোমনাম বুলিজম বলে থাকি ঘুমের মধ্যে হাঁটাটাকে ঠিক আছে এটা কি বলবো ঘুমের মধ্যে হাঁটা আর অপশন এতে দেখো সোমানি লোকিউজম সোমানি লোকিউজম হলো ঘুমের মধ্যে কথা বলা ঘুমের মধ্যে কথা বলা অপশন ডিতে দেখো হ্যালুসিনেশন হ্যালুসিনেশন মানে হচ্ছে অলিক বস্তু অলিক বস্তু চোখে দেখা অর্থাৎ এমন কিছু জিনিস চোখ আমাদের সামনে নেই তবু সেই জিনিসটাকে আমরা চোখে দেখছি সেটা হলো হ্যালুসিনেশন ওকে তো আমাদের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে এখানে অপশন এইট এর ওয়াকিং ইন স্লিপ অর্থাৎ ঘুমের মধ্যে হাঁটা সেটা হলো অপশন বি হচ্ছে সোমনাম বুলিজম নেক্সট দেখব ন নম্বর প্রশ্ন কি বলছে দেখো স্টাডি অফ স্ট্যাটিস্টিক্স অফ বার্থ ডেথ ডিজ সরি ডিজিজ টু শো দ্য স্টেট অফ কমিউনিটি অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু এবং রোগ নিয়ে স্টাডি করার যে ডাটা বা ডাটার যে স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে স্টাডি করা হয় বিভিন্ন কমিউনিটির উপর থেকে তাকে আমরা কি বলে থাকি তো ন নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে দেখো অপশন ডি ডেমোগ্রাফি বলে থাকি ঠিক আছে ডেমোগ্রাফি যেখানে জন্ম মৃত্যু বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে তার স্ট্যাটিস্টিক্স অর্থাৎ কত জন্ম হয়েছে কত মৃত্যু হয়েছে তার নাম্বার নিয়ে গবেষণাকে বলা হয় ডেমোগ্রাফি জিওগ্রাফি মানে তোমরা জানো ভূগোল অ্যান্থ্রোপোলজি মানে হচ্ছে নৃপ্রত্নবিদ ঠিক আছে নৃপ্রত্নবিদ প্রত্ন বিজ্ঞান ঠিক আছে যেখানে মানুষদের নিয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে নেক্সট দেখব দশ নম্বর প্রশ্ন হু সরি ওয়ান হু কম্পাইলস ডিকশনারি খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এমন একজন ব্যক্তি যে ডিকশনারি বানিয়ে থাকেন তাকে আমরা এক কথায় কি বলে থাকব তো দশ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি লেক্সিকোগ্রাফার অর্থাৎ অভিধান অভিধান হচ্ছে বানান যিনি ওকে ক্যালিগ্রাফার ক্যালিগ্রাফার হলো হাতের লেখার হাতে লেখার কি বলবো একজন কি বলবো জনক ঠিক আছে যার খুব সুন্দর হাতে লেখা এইরকম নেক্সট দেখবো এগারো নম্বর প্রশ্ন এ পার্সন উইথ ফুল ডিসক্রিশনারি পাওয়ার টু অ্যাক্ট অন বিহাফ অফ এ কান্ট্রি অর্থাৎ এমন একজন ব্যক্তি 
যে তার দেশের হয়ে একদম স্বাধীন কোন স্বাধীন কোন অ্যাকশন নিতে পারে সেরকম পাওয়ার কোন ব্যক্তির হাতে রয়েছে সেরকম ব্যক্তিকে আমরা কি বলবো যেমন আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমাদের দেশের হয়ে কিন্তু স্বাধীন যে অ্যাকশনগুলো নিয়ে থাকেন তিনি কিন্তু সেই রকম একজন ব্যক্তি অর্থাৎ কাউকে জবাবদিহি করতে হবে না আমি কেন এই কাজটা করলাম অর্থাৎ তার মধ্যে কিন্তু সেই ক্ষমতাটা রয়েছে দেশের হয়ে কোনো একজন একটা স্বাধীন মতামত কিন্তু নেয়ার তো সেই রকম ব্যক্তিকে আমরা কি বলে থাকি এগারো নম্বর প্রশ্নের কোনটা সঠিক উত্তর হয়ে যাবে তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি ওকে প্লেনি পোটেন্সিয়ারি প্লেনি পোটেন্সিয়ারি আমরা বলে থাকি এমন ব্যক্তিকে যে তার দেশের হয়ে একদম স্বাধীন মত নিতে পারেন স্বাধীন মত বা অ্যাকশন নিতে পারেন ওকে আর অ্যাম্বাসাডার মানে হচ্ছে রাজদূত রাজদূত ঠিক আছে নেক্সট দেখব বারো নম্বর প্রশ্ন এ পার্সন উইথ এ বিউটিফুল অ্যান্ড এলিগেন্ট হ্যান্ড রাইটিং অর্থাৎ এমন একজন ব্যক্তি যার খুব সুন্দর এবং পরিষ্কার একটা হাতে লেখা রয়েছে সেরকম ব্যক্তিকে আমরা কি বলবো সরি আজকে আমার একটু শরীর খারাপ আছে ঠিক আছে বেশি চেঁচাতে পারছি না তো বারো নম্বর প্রশ্নের কোনটা সঠিক উত্তর হবে তো বারো নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন এ ক্যালিগ্রাফার বলা হয়ে থাকে তাকে ক্যালিগ্রাফার বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ যে খুব সুন্দর খুব সুন্দর হাতের লেখায় নিপুন ওকে আর কোরিওগ্রাফার মানে জানো যে নাচের প্রস্তুতি দেওয়া হয় এবং কার্টোগ্রাফার ঠিক আছে কার্টোগ্রাফার হলেও যিনি ম্যাপ প্রস্তুত করেন ম্যাপ প্রস্তুত কারী ওকে নেক্সট তেরো নম্বর দেখব দেখো ওয়ান হু ডাস নট কেয়ার ফর লিটারেচার অর আর্ট অর্থাৎ এমন একজন ব্যক্তি যে কোন রকম সাহিত্য এবং শিল্পের প্রতি তার কোনো যত্নশীলতা নেই অর্থাৎ সে সাহিত্য এবং শিল্পকে কি বলবো ঘৃণা করে বলতে পারো একদমই কোন রকম কেয়ার করে না সেই রকম ব্যক্তিকে আমরা কি বলবো তো তেরো নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি ফিলিস্টাইন বলা হয়ে থাকে বলবো তাকে ঠিক আছে ফিলিস্টাইন বলে থাকি এমন একজন ব্যক্তি যে শিল্প এবং সাহিত্যের কোন রকম চর্চা করে না বা যত্ন করে না ঠিক আছে তোয়াক্কা করে না শিল্প এবং সাহিত্যের সাহিত্যের মর্যাদা দেয় না নেক্সট দেখব চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন গভর্নমেন্ট বাই গডস অর্থাৎ এমন একটা সরকার যেটা ভগবানদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে তো সেই রকম আমরা সরকারকে কি বলবো তো চোদ্দ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি থিয়ার্চি ওকে থিয়ার্চি বলবো অর্থাৎ ভগবানদের দ্বারা পরিচালিত সরকার ওকে সরকার আর প্লুটোক্র্যাসি প্লুটোক্র্যাসির কথাটির অর্থ হল ধনী ব্যক্তিদের ধনী ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত সরকার থিওক্র্যাসি থিওক্র্যাসি হচ্ছে ধর্মগুরু ধর্মগুরু দ্বারা পরিচালিত সরকার ওকে নেক্সট আমরা দেখব পনেরো নম্বর প্রশ্ন ওয়ান ডিজার্স অব গেটিং মানি এমন একজন ব্যক্তি যে প্রচুর পরিমাণে টাকা টাকা সম্পত্তি চায় সেরকম ব্যক্তিকে আমরা কি বলবো এমন একজন ব্যক্তি যে প্রচুর পরিমাণে সম্পত্তি টাকা এই সব চাই তাকে আমরা কি বলবো এক কথায় তো পনেরো নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে দেখো অপশন এ এভারিজ সিয়াস এভারিজ সিয়াস আমরা তাকে বলবো যে প্রচুর পরিমাণে টাকা চাই ঠিক আছে আর গ্রিডি মানে হচ্ছে লোভ লোভটা সমস্ত জিনিসের প্রতি থাকে শুধুমাত্র টাকার প্রতি নয় আর শুধু টাকার প্রতি যার প্রবল ইচ্ছা তাকে আমরা বলবো এভারিজ সিয়াস নেক্সট দেখো ষোলো নম্বর প্রশ্ন এ পার্সন হু হেল্প ইউ ব্রেক ল অর্থাৎ আইন ভাঙতে 
আইন ভাঙতে সাহায্য করে এমন এক ব্যক্তিকে আমরা কি বলবো আইন ভাঙতে সাহায্য করে এমন ব্যক্তিকে আমরা কি বলবো তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি অ্যাকমপ্লিস অ্যাকমপ্লিস বলবো থাকে ঠিক আছে তো আইন ভঙ্গকারী নেক্সট দেখো সতেরো নম্বর প্রশ্ন শর্ট ডেসক্রিপটিভ পোয়েম অফ পিকচার কিউ সিন অর ইনসিডেন্ট অর্থাৎ ছবি বা চিত্রের মাধ্যমে কোন একটা ছোট পোয়েমকে যখন ডেসক্রিপ ডেসক্রাইব করা হয় তাকে আমরা কি বলে থাকি ছবির মাধ্যমে আমরা যখন কোন একটা ঘটনা বা বর্ণনাকে পোয়েমের আকারে প্রকাশ করে থাকি তাকে আমরা কি বলে থাকি তো সতেরো নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে দেখো অপশান সি আইডিল আইডিল আমরা তাকে বলে থাকি ওকে নেক্সট দেখব আঠারো নম্বর প্রশ্ন ওয়ান হু ডেজার্ট হিজ রিলিজিয়ান অর্থাৎ এমন একজন ব্যক্তি যে তার ধর্মকে জলাঞ্জলি দিয়েছে ঠিক আছে এমন একজন ব্যক্তি যে তার ধর্মকে জলাঞ্জলি দিয়েছে তাকে আমরা কি বলবো তো আঠারো নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান ডি অ্যাপোস্টেট আমরা তাকে বলব অর্থাৎ ধর্ম ধর্ম ত্যাগী নেক্সট দেখো উনিশ নম্বর প্রশ্ন ওয়ান হুজ অ্যাটিউড ইস ইট ড্রিঙ্ক অ্যান্ড বি মেরি অর্থাৎ এমন একজন ব্যক্তি যার অ্যাটিউডটা এই রকম খাও দাও আর হচ্ছে এয়াস করো ঠিক আছে খাও দাও আনন্দে থাকো এই রকম চিন্তা ভাবনার ব্যক্তিকে আমরা কি বলে থাকি তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান এ এপি কিউরিয়ান বলে থাকি আমরা সেই ব্যক্তিকে যে সবসময় মনে করে খাও দাও ঠিক আছে খাও পান করো আর খুশি থাকো এই রকম আমরা ব্যক্তিকে বলে থাকি এপি কিউরিয়ান নেক্সট দেখো কুড়ি নম্বর প্রশ্ন ওয়ান হু প্রিটেন্স ইলনেস টু এসকেপ ডিউটি অর্থাৎ এমন একজন ব্যক্তি যে রোগ হওয়ার ভান করে তার কর্তব্য থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য যেমন আমরা ছোটবেলায় স্কুলে করতাম পেট ব্যথা করছে স্কুলে যাব না এই রকম ঠিক আছে যে আমার রোগ হয়েছে সেই জন্য আমি আমার কাজ থেকে পালিয়ে যাব রোগের বাহানা দেয় যিনি কাজ থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য তাকে আমরা কি বলবো তো কুড়ি নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান বি ম্যালিঞ্জার ম্যালিঞ্জার বলে থাকি আমরা তাকে নেক্সট টোয়েন্টি ওয়ান অ্যানিমেলস লিভিং অন ল্যান্ড অ্যান্ড ইন ওয়াটার যে সমস্ত প্রাণীরা বোধ ভূমি এবং জল দুটোতে বসবাস করে তাদের আমরা কি বলে থাকি এটা সকলেই পারবে তো একুশ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান বি অ্যাম্ফিবিয়ান অ্যাম্ফিবিয়ান বলে থাকি যার অর্থ কি উভচর উভচর প্রাণী নেক্সট টোয়েন্টি টু দেখো এ জেনারেল পার্ডান অফ পলিটিক্যাল অফেন্ডার্স অর্থাৎ যখন কোনো ব্যক্তি কোন রাজনৈতিক ভুল করে থাকেন বা অফেন্ড করে থাকেন বা ক্রাইম করে থাকেন তাকে যে জেনারেল পার্ডান বা ক্ষমতা করে দেওয়া হয় তাকে কি বলা হয়ে থাকে তো ২২ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান ডি এমএনসটি এমএনসটি বলা হয়ে থাকে রাজনৈতিক ক্ষমা রাজনৈতিক ক্ষমা ওকে আর ফরগিভনেস মানে হচ্ছে শুধু ক্ষমা করে দেয়া নেক্সট টোয়েন্টি থ্রি ওয়ান হু টোটালি অ্যাবস্টেন ফ্রম দ্য অ্যালকোহলিক ড্রিঙ্কস অর্থাৎ এমন একজন ব্যক্তি যে একদম কি বলবো অ্যালকোহলিক অর্থাৎ অ্যালকোহল বা মদ থেকে দূরে থাকে সেই রকম ব্যক্তিকে আমরা কি বলবো তো তেইশ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান ডি টিটো টলার টিটো টলার আমরা বলে থাকি যে মদ্য পান থেকে বিরত বিরত থাকেন ওকে তো টিটো টলার বলা হয়ে থাকে এমন একজন ব্যক্তিকে যে মদ্য পান অবস্থা থেকে বিরত থাকেন নেক্সট টোয়েন্টি ফোর দেখো কি বলছে এ ম্যান হু পেস টু মাচ অ্যাটেনশন টু হিজ ক্লোথস অ্যান্ড পার্সোনাল অ্যাপিয়ারেন্স অর্থাৎ এমন একজন ব্যক্তি যে নিজের জামা কাপড় নিজের অ্যাপিয়ারেন্স এই সমস্ত প্রতি খুবই কি অ্যাটেনশন দেয় অর্থাৎ ফ্যাশনেবেল এমন একজন ব্যক্তি ঠিক আছে ফ্যাশনেবেল ব্যক্তি এইরকম ফ্যাশনেবল ব্যক্তিকে আমরা এক কথায় কি বলে থাকি 
তো সঠিক উত্তর হবে অপশন সি ড্যান্ডি ড্যান্ডি বলে থাকি এমন একজন ব্যক্তি যে নিজের বাহ্যিক যে রূপ তার উপর কিন্তু খুবই খুবই অ্যাটেনশন দেয় তার জামা কাপড় তার লুক তার অ্যাপিয়ারেন্স এই সমস্ত প্রতি প্রচন্ড গুরুত্ব দেয় নেক্সট আজকের ক্লাসের শেষ প্রশ্ন প্রশ্ন নাম্বার টোয়েন্টি ফাইভ দেখবো কাস্টম অব হ্যাভিং মেনি ওয়াইফ অর্থাৎ এমন একজন ব্যক্তি যার প্রচুর পরিমাণে বা একাধিক স্ত্রী রয়েছে তো এই রকম ব্যাপারটাকে একাধিক স্ত্রী থাকার ব্যাপারটাকে আমরা কি বলবো তো প্রশ্ন নাম্বার টোয়েন্টি ফাইভের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান বি পলিগ্যামি অর্থাৎ একাধিক স্ত্রী রাখার ব্যাপার ওকে তারপর দেখো পলি অ্যান্ড্রি পলি অ্যান্ড্রিটা হলো একাধিক স্বামী স্বামী রাখার ব্যাপার ওকে তো পলি অ্যান্ড্রি হলো একাধিক স্বামী রাখার ব্যাপার আর পলি গ্যামি হলো একাধিক স্ত্রী রাখার ব্যাপার ওকে তো আজকের ক্লাসের মাধ্যমে আমরা পঁচিশটা গুরুত্বপূর্ণ ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্ক্রিপশন করে ফেললাম ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্ক্রিপশন ক্লাসে দু নম্বর ক্লাস থেকে তো গত ক্লাসে আমরা তিরিশটা প্রশ্ন উত্তর এবং আজকের ক্লাসে আমরা পঁচিশটা তো টোটাল পঞ্চান্নটা পঞ্চান্নটা ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্ক্রিপশন করে ফেলেছি তো ক্লাসটা কেমন লেগেছে অবশ্যই অবশ্যই তোমরা লাইক করবে এবং দুপুর বারোটা থেকে প্রতিদিন এই ক্লাসগুলো ফলো করবে এবং ক্লাসটা কেমন লেগেছে লাইক এবং কমেন্ট করতে অবশ্যই ভুলবে না কেননা তোমাদের লাইক এবং কমেন্ট আমাদের এই ক্লাসগুলো আনতে খুবই খুবই উৎসাহ দেয় এবং সিআরপি একাডেমি পুলিশ পরীক্ষা সেরা প্রস্তুতি দিয়ে থাকে চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো এবং আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যুক্ত হয়ে যাও প্রতিদিন এখানে রুটিন ওয়াইজ কিন্তু কুইজ করানো হচ্ছে সেই কুইজগুলো অ্যাটেম্প করো নিজেদের প্রস্তুতি যাচাই করে নাও কেমন রয়েছে এবং বিভিন্ন ক্লাসের নোটিফিকেশনগুলো কিন্তু তোমরা এই টেলিগ্রাম চ্যানেলেই পাবে তো আজকের মতো ক্লাসটা এখানেই শেষ করছি থ্যাংক ইউ